ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബജിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈ ബജി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കിഴങ്ങ് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് വലിയ കിഴങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബജി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കിഴങ്ങ് നമ്മൾ തൊലി കളയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം പച്ചവെള്ളം മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അതായത് കിഴങ്ങിൽ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വേണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ കളർ മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കളർ മാറിപ്പോകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബജിക്കായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഇനി കിഴങ്ങ് അധികം കട്ടിയില്ലാതെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വട്ടത്തിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുറിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കനം കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് തിന്നാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളൂ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കട്ടി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കടലമാവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ പൊട്ടാറ്റോ വേവാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മാവിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുൻപിൽ വരിക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഈ ഒരു കിഴങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും കിഴങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് തന്നെ മതിയാകും കാരണം നമ്മൾ കടലമാവൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇടും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കിഴങ്ങ് ഒരുപാട് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറേ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചെറിയൊരു വെള്ളമയത്തിലായി പോകുന്നത് പോലെയാവും കിഴങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് കിഴങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധാരണ വറുത്ത അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടുതലായി പോകരുത് അരിപ്പൊടി കൂടിപ്പോയുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാവ് ആ ഒരു കിഴങ്ങിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി മാത്രം മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ബജിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കായം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു കായം ചേർത്താൽ മതി മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കടലമാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നോളും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ
അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പീസ് കിഴങ്ങും ഈ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വേവ് എത്താതെ വരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചുവന്ന് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഭാഗം റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി നല്ല കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ പോയി കിട്ടാൻ ഉപകാരമായിരിക്കും അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബജി ഒരു സ്ട്രൈനറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഓയിലൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കിഴങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മാവ് ആ ഒരു കപ്പ് കടല മാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് കിഴങ്ങിനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കിഴങ്ങ് ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം സാധാരണ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണിത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു സ്നാക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായക്കപ്പം വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത് തണുത്തു പോയാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച